Want to learn engineering and science? Well, you've tuned in to the right channel. Hit subscribe and press the bell icon and never miss an update from us. नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मानस पटनायक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल इंजीनियरिंग इन हिंदी में आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेन असल में क्या होता है प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल हो या फिर नज़रअंदाज करने लायक हो तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लेन आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं हेग्जागोनल प्लेन इस प्लेन में छः साइड है तो छः के लिए हेग्जा हो गया और क्योंकि इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट है और इसका थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है इसीलिए हम इसको नाम देते हैं हेक्सागोनल प्लेन का इसको आप रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो जितने भी साइड्स हैं उन सब की लंबाई एक बराबर है कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहलाता है एक रेगुलर पेंटागोनल प्लेन इसमें पाँच साइड्स होते हैं पाँचों के पाँचों साइड्स एक दूसरे से इक्वल हैं साथ में क्योंकि इस प्लेन का थिकनेस जो है वो नज़रअंदाज करने लायक है इसलिए हम इसको कह सकते हैं रेगुलर पेंटागोनल प्लेन कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आप पहचान सकते हैं इसको बोलेंगे हम एक सेमी सर्कुलर प्लेन ये है एक सर्कुलर प्लेन कुछ और एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ मैं इसको हम लोग कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन इसमें दो साइड जो रहते हैं वो सेम रहते हैं और सामने के दो एंगल्स भी सेम रहेंगे एनीवेज यहाँ पे एक और प्रकार का प्लेन है मेरे पास जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी होती है इसमें जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे इंटरसेक्ट करते हैं और फाइनली एक और प्लेन मैं दिखा देता हूँ आपको इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट प्लेन तो कंपोजिट प्लेन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो अलग अलग जोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है तो इस टाइप के प्लेन को हम लोग कहते हैं एक कंपोजिट प्लेन एनी तो ये तो हो गई बात प्लेन्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी प्लेन का प्रोजेक्शन किस प्रकार से किया जाता है जब उसका पोजिशन अलग अलग परिस्थितियों में हम रखते हैं कभी प्लेन एच से इंक्लाइन होगा कभी वीपी से इंक्लाइन होगा ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन के कोई एज जो है वो एच या वीपी से भी कुछ एंगल बना रहा हो तो इन सभी सभी परिस्थितियों का आज हम आकलन करने वाले हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं स्टैंडर्ड प्रोसीजर से बेसिकली कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का जो प्रॉब्लम है वो तीन स्टेप में पूरा होता है स्टेप वन जो होता है उसको हम कहते हैं अज्यूमिंग इनिशियल पोजीशन स्टेप टू होता है सरफेस इंक्लिनेशन अब जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो एच से सापेक्ष भी हो सकता है वी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और फाइनली जो थर्ड स्टेप है उसमें हम लोग एज को इंक्लाइन करते हैं ओके तो एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें यदि आप ये समझ जाते हैं कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है एचपी या वीपी से तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है आपका इनिशियल अजम्पन समझने के लिए इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे इस पूरे के पूरे सरफेस इंक्लिनेशन को दो भाग में डिवाइड कर देंगे सर्फेस या तो एचपी से इंक्लाइन होगा या फिर वीपी से इंक्लाइन होगा और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा एक रेगुलर पेंटागन का या रेगुलर पेंटागोनल प्लेन का अब इस पेंटागोनल प्लेन को हम लोग पहले इंक्लाइन करके देखेंगे एच के साथ और फिर वीपी के साथ और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसका इनिशियल पोजीशन अज्यूम कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखें अगर आप पहला स्टेप सही बना लेते हैं मतलब पहले स्टेप में फ्रंट और टॉप व्यू सही बना लेते हैं तो चांसेस काफी अच्छे हैं कि आप जाके स्टेप टू भी सही करेंगे और स्टेप थ्री भी सही करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को पहला स्टेप समझने में और मेरी बात मानिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें और अगर आप स्टेप वन सही कर लेंगे तो मान के चलिए आप स्टेप टू और स्टेप थ्री भी सही करेंगे सबसे पहले बात करते हैं जब सरफेस एच से इंक्लाइन रहता है तो परिस्थिति कुछ ऐसी होगी ये सरफेस जो है एच से इंक्लाइन है और ये जो इनक्लिनेशन है जो एंगल है ये आप सामने से देख सकते हैं इसको हम कहते हैं थीटा अब <coughs> हमारा इनिशियल अजम्पन क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ अगर सरफेस एच से इंक्लाइन है तो हम ये मानेंगे हम उस पूरे के पूरे सरफेस को उठा के रख देंगे एच पे अब अपने आप से एक प्रश्न करेंगे कि इस सरफेस का ट्रू शेप कहाँ से दिख रहा है तो जाहिर सी बात है इसका ट्रू शेप हमको दिखेगा ऊपर से और शुरुआत करनी है टॉप व्यू से तो इस प्रकार से आपको अज्यूम करना है ठीक है फिर से मैं बता रहा हूँ अगर सरफेस एच से इंक्लाइन है तो ये इनिशियल अजम्पन रहेगा विल अज्यूम दैट दिस इंटायर सर्फेस इज ऑन दी एच हम लोग ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा सर्फेस एच में रखा हुआ है ठीक है अब वो ऐसे भी रखा जा सकता है ऐसे भी ऐसे भी अलग अलग परिस्थितियों में रखा जा सकता है ठीक है लेकिन सारी कंडीशंस में आपको ट्रू शेप जो है वो ऊपर से ही दिखेगा अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो केसेस यहां पे बना रहा हूं मैं पेंटागन को हॉरिजॉन्टल वे में बनाऊंगा ऐसे रख के और मैं पेंटागन को वर्टिकल वे में बनाऊंगा ये कुछ ऐसा रख के ठीक है तो ये दोनों हम
ये हॉरिजॉन्टल हो गया ये वर्टिकल हो गया चलिए इसको मैं ऑप्शन वन दे देता हूं इसको मैं ऑप्शन टू दे देता हूं तो ये तो हो गई बात जब सरफेस एच से इंक्लाइन हो अगर इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूं और मैं साथ में ये लिख देता हूं कि सरफेस इज इंक्लाइन टू एच एंड एज इंक्लाइन टू वी इन पांच में से कोई एक एज ऐसा है जो आखिर में जाके स्टेप थ्री में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा वर्टिकल प्लेन के साथ ऐसी परिस्थिति में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इनिशियल अजम्पन में ये मैं आपको अभी बताया था तो दोस्तों इस बात को आप अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लें जो भी एज स्टेप थ्री में जाके एंगल बनाने वाला है उस एज को स्टेप नंबर वन में आपको एक्स वाई के परपेंडिकुलर रखना है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो भी साइड या एज स्टेप नंबर थ्री में एंगल बनाने वाला है उसको स्टेप नंबर वन में हमको एक्स वाई के लंबावत या फिर परपेंडिकुलर रखना है तो आप ध्यान से देखें यह वाला जो एज है ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है ठीक है एक्स वाई के सापेक्ष इसीलिए जब ये दोनों बातें साथ में होंगी हम लोग इसका चुनाव करेंगे और जब हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे सिर्फ सरफेस एच पी से इंक्लाइंट रहेगा तो ये भी सही है ये भी सही है ठीक है लेकिन आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो इसमें दो कंडीशन रहती है साथ में एच से सर्फिस भी एंगल बनाता है और आप साथ में ये भी देखेंगे कि उसका कोई ना कोई एक एच जो है वो वीपी के साथ में भी इंक्लाइंट रहता है तो एक सॉर्ट ऑफ एक कॉम्बिनेशन रहता है और उस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये हमारा इनिशियल पोजिशन रहेगा ऐसा हम लोग मानेंगे ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा तो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई लाइन खींचूं तो ये जो साइड है ये एक्स वाई लाइन से परपेंडिकुलर रहेगा इस बात का आपको ख्याल रखना है तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं जब सरफेस वीपी से इंक्लाइन रहता है तो परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी ये कुछ ऐसा हो जाएगा जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में या फिर इस वॉल के रिस्पेक्ट में उस एंगल का नाम होता है फाइव और यदि आपको इस एंगल को देखना है तो आपको इसे ऊपर से देखना पड़ेगा अब इसमें हमारा क्या एजम्पन रहेगा ये मैं आपको बता देता हूं अगर सरफेस वीपी से एंगल बनाता है तो उसको उठा के पटक दीजिए आप वीपी में ठीक है आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा सरफेस रखा है वीपी में अब बस आपको अपने आप से एक प्रश्न करना है वो प्रश्न ये है कि कहां से देखने पर आपको इस सर्फेस का ट्रू शेप दिखाई देगा जाहिर सी बात है इस सर्फेस का ट्रू शेप आपको दिखेगा सामने से इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रंट व्यू से अब इस सर्फेस को मैं ऐसे भी रख सकता हूं ऐसे भी ऐसे भी किसी भी प्रकार से रख सकता हूं लेकिन सारी परिस्थितियों में आपको ट्रू शेप इस सर्फेस का सामने से ही दिखेगा तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ दो फिगर्स बना रहा हूं एक मैं बनाऊंगा वर्टिकल पेंटागन और दूसरा मैं बनाऊंगा हॉरिजोंटल पेंटागन ठीक है इसको मैं बता देता हूं अभी ये हो गया हॉरिजॉन्टल पेंटागन और ये हो गया एक वर्टिकल पेंटागन ठीक है ये हॉरिजॉन्टल पेंटागन है और ये हो गया एक वर्टिकल पेंटागन मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है अगर प्रश्न में सिर्फ इतना लिखा है कि सरफेस वीपी से इंक्लाइन है तो आप चाहे ये बनाए या ये बनाए दोनों सही लेकिन यदि प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा बदलाव करें हम लोग साथ में ये भी लिख देते हैं कि भाई एज जो है वो एच से भी इंक्लाइंड है सर्फेस तो वीपी से इंक्लाइंड है ही लेकिन साथ में एज जो है वो एच पी से इंक्लाइंड ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो भी एज स्टेप नंबर थ्री में एंगल बनाएगा उसके लिए हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टेप वन में उसको हम लोग परपेंडिकुलर रखें तो आप ध्यान से देखें कि भाई ये वाला जो एज है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है तो अगर ये दोनों कंडीशन साथ में आते हैं तो हम इसका चुनाव करेंगे ठीक है तो इसमें साफ साफ झलक रहा है दोनों कंडीशन सरफेस वीपी से इंक्लाइंड है तो आप पूरा का पूरा सरफेस को वीपी में मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू साथ में जो भी एज आखिरी में जाके एच से ऐसा करके एंगल बनाएगा ठीक है उसको हम लोग को शुरुआत में परपेंडिकुलर टू एक्स वाई रखना है कुछ इस प्रकार से तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप इसी प्रकार के कंटेंट इंजीनियरिंग से संबंधित देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनका भी बेनिफिट हो मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर